okay now we will basically discuss about the steady state characteristics of power mosfet and before we start discussing uh, about the details of steady state characteristics let me basically uh, highlight very important thing the biasing of the power mosfet jab hum biasing karte hain basically different voltages jo apply ki jati hain uh, in the power for the uh, operation of power mosfet unko abhi hum dekhte hain तो नॉर्मली जो हम सर्किट इंप्लाय करते हैं आउटर सर्किट में हम बेसिकली एक सोर्स लेते हैं वी डी डी एंड ऑन द इनपुट साइड भी बेसिकली इम्प्लॉय ए सोर्स कॉल्ड वी जी एस दिस इज बेसिकली दी गेट टू सोर्स वोल्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यानी आपके पास जो वन ऑफ द वेरिएबल्स इज गेट टू सोर्स वोल्टेज है अनदर वन जो है आपके पास वो वी डी एस है वी डी एस वोल्टेज होती है गेट टू सोर्स वोल्टेज होती है ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वोल्टेजेज हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं डिफरेंट रेजीम्स के अंदर अच्छा अब ये बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई की गई है ये इस नेचर की अप्लाई की जाती है कि जो पी बॉडी रीजन है उसके अंदर जो है एक चैनल इंड्यूस हो सके तो लेट सपोज अगर आप पी टाइप अगर आपका चैनल जो है वो पी टाइप का चैनल है तो अमूमन आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं अगर आपके पास एन टाइप का चैनल है तो आप वी जी एस पी नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं ठीक है होता ये है कि इस वोल्टेज अप्लाई करने के में लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता जो आपका गेट का जो आपका फेस है उसमें कोई करंट फेस नहीं करता उसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास लेयर है ये लेयर जो है ये सिलिकन डाइऑक्साइड की है ये मैंने पहले भी कंस्ट्रक्शन में भी आपको हाईलाइट किया था कि ये आपके पास सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर है सो इट डजेंट लेट एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट डिस सर्व एज एन इंसुलेटर तो ये यहाँ पर भी है और आप बस यहाँ पर भी जो है ये इंसुलेटर के तौर पे तो कोई करंट इससे नहीं कर सकता लेकिन इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट कैन पास थ्रू इट सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगी तो यहाँ पे जो है एक चैनल इंट्रोड्यूस होगा जो ऑब्वियसली जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वो इस रीजन में एक्यूमलेट होना शुरू हो जाएंगे और इस जो ये आपके पास चैनल इंट्रोड्यूस होगा दिस विल प्रोवाइड ए पाथ बिटवीन द द ड्रेन एंड द सोर्स मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और आपको बताई थी कि ये जो मेरे पास आपके पास जो जंक्शन है ये जो मेजर जंक्शन है ये सारी रिवर्स बाइस है ठीक है ये जंक्शन ये इंपॉर्टेंट जंक्शन है जैसे लेट सपोज भी हम इसको जंक्शन जे वन कह लेते हैं तो ये जंक्शन जो है ना आपके पास ये रिवर्स बाइस है रिवर्स बाइस सो एज ए रिजल्ट इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता so there is basically no electrical connection between the drain and the source and as a result no current can flow through it until unless आप अगर gate to gate to source voltage apply करें और उसके नतीजे में यहाँ पर एक channel introduce हो जाए p type body region में ये जो आपका p type body region था जैसे मैंने construction में भी बताया था तो उसके through जो है आपके पास current flow हो सकता है and as a result जब ये जब ये होगा तो लाजमी बात है कि the electrons will basically flow through this region and then this and will eventually flow towards the drain region. तो इस तरीके से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे विद इन द डिवाइस इसी तरीके से यहाँ से भी आपके पास करंट आएगा एंड इवेंचुअली ये करंट भी जो है इसके थ्रू जो है ये फ्लो कर रहा होगा ठीक है ये हमारे पास जो है बेसिक बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो वो ये है अब हम आते हैं अपनी करेक्टरिस्टिक्स पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है स्टडी स्टेट करेक्टरिस्टिक इट इज़ बिटवीन दी ड्रेन करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ये बेसिकली हमारे पास जो है ये लेट सपोज हम इसको वोल्ट्स में ले लेते हैं दिस इज़ इन बेसिकली नॉर्मली इन एम्स और मिली एम्स में जो है कि आपके पास होता है देखा जाए तो हमारे पास जो रीजन्स हैं वो इसके तीन रीजन जिसके अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं एक रीजन जो है हमारे पास ये इस तरीके से हुआ हुआ मार्क हुआ हुआ इसको जो है हम बेसिकली ट्रायोड रीजन भी कहते हैं डिफरेंट नेम्स हैं इसको ओमिक भी कहते हैं ठीक है ओमिक रीजन भी कहलाता है और ये बेसिकली अगर स्विच के पर्सपेक्टिव में देखूं तो दिस विल बेसिकली रिप्रेजेंट ऑन स्टेट ऑफ द स्विच ठीक है इसके अलावा हमारे पास एक रीजन है जो बेसिकली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और इसको हम यहाँ पे जो है कट ऑफ भी कहते हैं और अगर मैं इसको रीजन करूँ तो इसको विल बी टेकन एज ए ऑफ स्टेट अगर मैं स्विच के पर्सपेक्टिव में देखूँ तो ये ऑफ स्टेट है ये जो रीजन है हमारे पास दिस इज़ द एक्टिव रीजन 
और अगर मैं इसके हवाले से बात करूँ मॉस्पेट के लिहाज से तो इसको सेचूरेशन रीजन भी कहते हैं नॉर्मली इसको हमारे क्योंकि हम हमने पावर बीजेडी में भी सेचूरेशन रीजन पढ़ा था और वहाँ पे वो उसकी ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता था तो मिक्सअप ना हो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्टिव रीजन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अदरवाइज इसका जो टेक्निकली नेम है वो सेचूरेशन रीजन है इन तीनों रीजन्स को बेसिकली जो है कैसे मार्क किया जाता है कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो जो मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया था सर्किट उसमें मैंने आपको तीन दो ती, तीन तीन रीजन्स को जो है करने के लिए वोल्टेज बताई थी तो जो सबसे पहले हमारे पास जो रीजन है नेट सपोज ट्राईवुड रीजन जो है इसको वी डी एस वुड बी लेस देन वी जी एस माइनस थ्रेश होल्ड अब ये थ्रेश होल्ड क्या है थ्रेश होल्ड वोल्टेज जो है मिनिमम वोल्टेज नीडिड टू इंड्यूस चैनल इन पी बॉडी रीजन ठीक है ये मिनिमम वोल्टेज जो आपको रिक्वायर्ड है पी बॉडी रीजन के अंदर चैनल इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको हम वी थ्रेश होल्ड कहते हैं ठीक है सो अगर वी डी एस इज लेस देन वी जी एस माइनस वी थ्रेश होल्ड देन देन यू आर बेसिकली इन द ओमिक रीजन ये एक बेसिकली एक एक रीजन हो गया दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है आपका एक्टिव रीजन एक्टिव रीजन में जो है वी डी एस वुड बी ग्रेटर देन वी जी एस माइनस वी थ्रेश होल्ड सो इफ इज इट इज़ ग्रेटर देन दिस थिंग तो ये बेसिकली आपका जो है एक्टिव रीजन हो गया ये आपका सेकेंड रीजन हो गया थर्ड रीजन जो है आपका जो आ, होता है आपके पास वो है वी जी एस लेस देन वी थ्रेश होल्ड ये आपका कट ऑफ हो गया ठीक है तीन जो वोल्टेजेस हैं ये मार्क करती हैं डिफरेंट रीजन्स आपकी जो स्टडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर इंटरेस्टिंगली एक और करेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो यूज़ की जाती है अगर हम पावर मॉस्पेट के हवाले से बात करें तो उसको बेसिकली हम लोग ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं इट इज़ बिटवीन दी इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान है और इनपुट में हम जो है आपके पास वी जी एस ले लेते हैं आउटपुट में हम अपना ड्रेन करंट ले लेते हैं और इसकी जो शेप होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो बताई हुई है इस तरीके से बेसिकली इसकी शेप होती है यहाँ पे जो है आपके पास वी टी एच होती है जो थ्रेश वोल्टेज है वो है सो वन सी बेसिकली क्रॉसेस दिस थिंग तो फिर ये थर्स्टर जो है आपका टर्न ऑन हो जाता है ये जो है आपका ये जो रीजन इसके अंदर स्पेसिफाइड होता है ये बेसिकली जैसे मैंने आपको ऊपर भी मैंने उसमें दिखाया था ये कट ऑफ होता है आपका तो जब भी जब तक आपकी जो वी जी एस है आपकी लेस देन है वी थ्रेश होल्ड से तो आपके पास जो है कोई करंट कंडक्शन नहीं होती एज इट बेसिकली इंक्रीजेस तो फिर ये पहले जो है ये डिवाइस जो है आपकी लाजमी बात है आपकी डिवाइस एक्टिव रीजन में चली जाती है ठीक है और इससे अगर एक ख़ास हद से ऊपर चली जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये इट ऑपरेट्स इन द लीनियर और ओहमिक रीजन जो आपकी डिवाइस का उसके अंदर चली जाती है ठीक है ये आप बेसिकली देख सकते हैं कि आपके पास जब एक ख़ास अमाउंट में करंट इससे ज़्यादा फ्लो करने लगेगा डिवाइस के अंदर तो आप जो है लीनियर रीजन में या ऑन स्टेट रीजन में जो है चले जाएंगे तो ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये बेसिकली जो है आपकी जो है करेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्टडी स्टेट करेक्टरिस्टिक ऑफ द पावर मॉस्पिट है तो होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली नाउ एज आई हैव बेसिकली मैंशन ऑल ऑफ द रीजन्स देट आर बेसिकली इंक्लूडेड इन दी स्टडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो मैंने आपको जो है बाइसिंग के हवाले से भी बताया कि आपके पास जो है किस तरीके से आप पावर मॉस्पिट को बाइस करके इसके जो डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन है वो अचीव कर सकते हैं और मेरे याद रखिएगा कि एक यही जो आपके पास जो पी बॉडी रीजन और ड्रिफ्ट रीजन के दरमियान जो आपके पास जो जो आपके पास जंक्शन है ये ऑलवेज रिवर्स बाइस होगी थ्रू आउट इट्स ऑपरेशन ये रिवर्स बाइस होगी और इट विल नॉट अलाउ एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट फॉर द प्रोडक्ट फॉर द फ्लो ऑफ करंट आपको ज़रूरत होगी कि आपका जो पी बॉडी रीजन है उसके अंदर चैनल की फॉर्मेशन हो और वो होती है आपकी वी की एप्लीकेशन के साथ जब आप वी पे 
वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में चैनल रिड्यूस होगा और वो चैनल जो है वो फर्दर करंट फ्लो कराएगा और जब वो करंट फ्लो कराएगा तो ये जो हमारे पास जो स्टडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स है दैट कैन बी डेवलप थैंक यू